आज के वीडियो तो हम लोग देखो जैसे थर्मल कंडक्टिविटी इटा जब हमारा टच्चन खा जिता आपने के बोले दी वैसे कून मटेरियल की पूरी वन हिट ट्रांसफर करे एक और ने इटा हमारे इंजीनियरिंग विभिन्न पोर्ट एक्टर्न प्रॉब्लम्स आल करते खूबी दौर करी तो तो हम शुरू करी थर्मल कंडक्टिविटी आपने এবং সেই ইউনিটটা হচ্ছে ওয়াট পার মিটার কেলভিন অথবা ওয়াট পার মিটার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর সেলসিয়াস এবং এই সংখ্যাটা অবশ্যই डिफरेंट ম্যাটেরিয়ালের জন্য डिफरेंट হতে হবে কারণ আমরা জানি কমন সেন্স থেকে বা আমাদের एवरीडे এক্সপেরিয়েন্স থেকে যে সব ম্যাটেরিয়াল সমান পরিমাণে ট্রান্সফার করে না কোন ম্যাটেরিয়াল যদি পারফেক্ট থার্মাল এবং এর ঠিক এক্স্যাক্ট অপোজিট যেটা যে গ্লাস ম্যাটেরিয়াল খুব ভালো থার্মাল কন্ডাক্টর সাথে তাদের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মানটা হবে হচ্ছে অনেক বড় যেমন কপারের ক্ষেত্রে মানটা হচ্ছে 400 ডায়ামন্ডের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে 2300 এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে মানটা টেম্পারেচারের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় একই ম্যাটেরিয়ালের জন্য এবং একই ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে डिफरेंट ডিরেকশনেও এই ম্যাটেরিয়ালের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিটা চেঞ্জ হয় তো বাকি যে ভিডিওটা আছে সেই ভিডিওতে আমরা আসলে দেখব এই তিনটা পয়েন্টকে একটু এলাবোরেট করব যে ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়ালের জন্য কেন থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি डिफरेंट হয় বা কিভাবে হয় বা কি রকম হয় এবং টেম্পারেচার ডিরেকশনের সাথেও এটা কিভাবে চেঞ্জ করে তো এটা বোঝার সুবিধার জন্য আমরা ফুরিয়ারের লটা ইউজ করব তো ওই জন্য আমরা একটা প্লেন ওয়াল নেই যে ওয়ালের দুই প্রান্তের টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা হচ্ছে ডেল্টা টি এবং এই টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা মনে করব না আমরা জানি অথবা এটা আমরা মেজার করতে পারব আমরা আরো মনে করি যে এই প্লেন ওয়ালটার thickness হচ্ছে l এবং cross sectional area হচ্ছে a এবং এর মধ্যে দিয়ে একদিকে q পরিমাণ হিট ট্রান্সফার হচ্ছে তাহলে ফুরিয়ার ল থেকে আমরা লিখতে পারি q ka delta t over l এবং আমরা সাইড চেঞ্জ করে লিখতে পারি q into l over a delta t এটাই হচ্ছে আসলে k বা এটাকে আমরা বলতেছি আসলে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি তো এখন আমরা ধরে নেই যে আমরা মানে একটা ওয়াল নিয়ে কাজ করতেছি যে ওয়ালটার thickness হচ্ছে 1 মিটার এর এরিয়া হচ্ছে 1 মিটার স্কয়ার এবং এর দুই প্রান্তের যে টেম্পারেচার ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা 1 কেলভিন बेसिकली এটা থাকে একই মান দিলে তো এগুলোকে আমরা ফিগারের মধ্যে লিখে ফেলি এরিয়াটা 1 মিটার স্কয়ার লেন্থ 1 মিটার এবং টেম্পারেচার ডিফারেন্স হচ্ছে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটা আমরা লিখে ফেললাম তো এখন আমরা আসলে একটা খুব সিম্পল হিট ট্রান্সফার প্রবলেম পেলাম একটা কন্ডাকশন হিট ট্রান্সফার প্রবলেম তো এই ওয়ালটাকে যদি আমরা তৈরি করি এবং আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি মেজার করে দেখি কোন ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে যেটা দিয়ে হিট ফ্লাক্সটা মাপা যায় বা হিট টেম্পারেচারের পরিমাণটা মাপা যায় এবং ম্যাপে আমরা দেখব যে আমরা আসলে ঠিক কত ভ্যালু পাই অর্থাৎ হিট ট্রান্সফারের ভ্যালুটা কত তো কিউ এর ভ্যালুটা কত তো মনে করুন আমরা পেলাম কিউ ইকুয়াল টু 1.7 ওয়াট তো কিউ ইকুয়াল টু যদি 1.7 ওয়াট হয় তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনের মধ্যে মানগুলো বসাই বসালে আমরা পাবো যে কে ইকুয়াল টু 1.7 ওয়াট ইনটু 1 মিটার ডিভাইডেড বাই 1 মিটার স্কয়ার ইনটু 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এখানে আমরা যদি একটু আমাদের ক্যালকুলেশনটা ক্লিয়ার আপ করি বা ক্লিন আপ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে কে এর মান হলো 1.7 ওয়াট পার মিটার ডিগ্রি সেলসিয়াস তো ইউনিটগুলো আপনারা একটু চেক করে নেবেন তো এই কথার মানে আসলে হচ্ছে যে এই ম্যাটেরিয়ালটা তার প্রতি ইউনিট ক্রস সেকশনাল এরিয়ায় প্রতি ইউনিট থিকনেসের জন্য প্রতি ইউনিট টেম্পারেচার ডিফারেন্সের জন্য 1.7 ওয়াট হিট তার মধ্যে দিয়ে যেতে দিচ্ছে আর প্রোভাইডেড যে আপনি এটা একটা প্লেন ওয়াল তৈরি করেছেন অন্য শেপের অবজেক্ট তৈরি করলে মানগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এটাই হচ্ছে এই বস্তুটার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি অর্থাৎ তার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি হচ্ছে 1.7 ওয়াট পার মিটার কেলভিন অথবা ওয়াট পার 1.7 ওয়াট পার মিটার ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা যদি এটা ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল নিতাম তাহলে এটা এক্সপেক্টেড আপনি মেজার করলে একটা डिफरेंट মান পাবেন অর্থাৎ কিউ এর মানটা 1.7 ওয়াট হতেও পারে বা নাও হতে পারে তো মনে করুন আমরা আরেকটা ম্যাটেরিয়াল নিলাম যেটার ক্ষেত্রে কিউ এর মানটা হচ্ছে 40 ওয়াট তাহলে যদি 40 ওয়াট হয় তার মানে অবশ্যই এই ম্যাটেরিয়ালটা তার মধ্যে বেশি হিট পাস হতে দিচ্ছে কারণ আমরা কিন্তু বাকি সব জিনিস একই রেখেছি তো বাকি সব প্যারামিটার सेम হওয়ার সত্ত্বেও এই ম্যাটেরিয়ালটা যেহেতু বেশি হিট ট্রান্সফার করতেছে তার মানে হচ্ছে বেশি থার্মালি কন্ডাক্টিভ প্রথম ম্যাটেরিয়ালটার তুলনায় এবং এই কারণেই থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার তো আমরা এবার বেশ কয়েকটা ম্যাটেরিয়াল নেই মনে করুন আমরা একটা ব্রিক ওয়াল নিলাম আবারও আমরা সবগুলোকে দিয়ে অবশ্যই প্লেন ওয়াল তৈরি করব এটা মনে রাখতে হবে এবং আমরা একটা গ্লাস গ্লাসের ওয়াল নিলাম এবং আমরা একটা কপারের ওয়াল নিলাম এবং ফাইনালি আমরা একটা ডায়মন্ডের ওয়াল নিলাম অর্থাৎ একটা পুরো একটা ওয়াল যেটা সম্পূর্ণ হীরা দিয়ে তৈরি এবং আমরা আবার একটু মনে
এরিয়া ক্রস সেকশনাল এরিয়া লেন্থ হচ্ছে ওয়ান মিটার এবং টেম্পারেচার ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রশ্ন হচ্ছে এদের সবার থামাল কন্ডাক্টিভিটির ভ্যালুগুলো কী কী তো আমরা যদি কোনো বুক বা ইন্টারনেটে সার্চ করে মানগুলো দেখি তাহলে আমরা দেখবো ব্রি কলের ক্ষেত্রে মানটা হচ্ছে ওয়ান গ্লাসের ক্ষেত্রে ওয়ান কপারের ক্ষেত্রে ফোর জিরো এবং ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে এই মানটা অনেক হাই এটা হচ্ছে তেইশশো অ্যাপ্রক্সিমেটলি তো এই যে বিভিন্ন মেটেরিয়ালে থামাল কন্ডাক্টিভিটির মানটা যে ডিফারেন্ট এর কারণটা আসলে কি কারণটা হচ্ছে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার বা ল্যাটিস স্ট্রাকচার এর মধ্যে যে অণুগুলো আছে সেগুলো যেভাবে অ্যারেঞ্জ করা সেটা ডিফারেন্ট তো সে কারণে তাদের মধ্যে যে ল্যাটিস ভাইব্রেশনটা হয় সেটার মানও ডিফারেন্ট তো এই কারণে আমরা যদি বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের থামাল কন্ডাক্টিভিটিগুলো একটু দেখি একটা প্লট একে তাহলে আমরা দেখবো যেখানে আসলে বেশ কিছু রিজিয়নে এটাকে ভাগ করা যায় আপনি ওয়াই অ্যাক্সিসে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির ভ্যালুগুলো প্লট করুন এবং এক্স অ্যাক্সিসের টাইপ অফ ম্যাটেরিয়ালটা প্লট করুন তো আপনি দেখবেন যে সলিড যেগুলো মেটালিক সলিড যেমন সিলভার কপার বা স্টিল তাদের ক্ষেত্রে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মান অনেক হাই লিকুইড মেটালের ক্ষেত্রে মানটা একটু কম কিন্তু স্টিল এটা বেশ সিগনিফিকেন্টলি হাই থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি যেমন সোডিয়াম এবং মার্কারির জন্য তো এই সবুজ রেঞ্জটা এটা বেশ বড় একটা রেঞ্জ ফ্রম পয়েন্ট ওয়ান থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি থেকে এটা প্রায় ফিফটি থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি পর্যন্ত এই অঞ্চলে আমরা আসলে দেখি হচ্ছে নন মেটালিক সলিড তো এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যামোরফাস সলিড বা নন ক্রিস্টাল ইন সলিড ইনসেটা যেখানে আমরা দেখাচ্ছি যে এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালগুলোর জন্য নন মেটালিক সলিডের জন্য আপনার মলিকুলার সাধারণত অর্ডারলি স্ট্রাকচার থাকে না আপনি ওই ছোটো ইনসেটের ভিডিওটা দেখবেন যে অর্ডারটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেখানে তাদের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মানটা একটু কম হয় তো আদার ইম্পর্টেন্ট ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আছে নন মেটালিক লিকুইড বা নন মেটালিক গ্যাসেস এগুলো বেশ কিছু উদাহরণও আমি দিয়েছি যেমন নন মেটালিক গ্যাসের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি বেশ কম এবং কিন্তু ইনসুলেটারগুলোর থেকেও কম যেমন হিলিয়াম হাইড্রোজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তাদের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি খুব কম তো এই রেড অঞ্চলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে আমরা দেখতেছি ফোম এবং ফাইবার যেগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি বিভিন্ন ইনসুলেটর এবং কমলা রেঞ্জে আরও কিছু ইভাকুয়েটেড ইনসুলেটর থাকে যে ইনসুলেটরগুলোর মান আরও বেশি কম হয় থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির দিক থেকে আমরা যদি চিন্তা করি তো প্রোভাইডেড যে ইনসুলেটরগুলো আমরা যদি যে সকল অ্যাপ্লিকেশনে দরকার হবে সেখানে আমরা আগে দেখব যে এখানে হিট ট্রান্সফারটা কত কমানো দরকার এবং সেটার ভিত্তিতেই আমরা এই ম্যাটেরিয়ালগুলোকে চুজ করব অর্থাৎ যে আমাদের বেশি থার্মাল কন্ডাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল লাগবে নাকি অল্প থার্মাল কন্ডাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল হলেও চলবে কিনা হুম তো এখন আমরা দেখি যে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি টেম্পারেচারের সাথে কীভাবে ভ্যারি করে তো থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ভ্যারিজ উইথ টেম্পারেচার এ কথা মানে হলো যে একই ম্যাটেরিয়াল কিন্তু বিভিন্ন টেম্পারেচারে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মানটা ডিফারেন্ট একটু আগে যেমন আমি বলতেছিলাম যে ব্রি কোয়ালের ক্ষেত্রে ভাবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়াট বা ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে একটা মান তো এরকম আপনি যদি এয়ারের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি চিন্তা করেন তাহলে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বাতাস এবং চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের বাতাস তার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মান সেম হবে খুব সামান্য হলেও তার মধ্যে একটা ডিফারেন্স থাকবে তো আমরা আবারও একটা অ্যাক্সিস নেই এবং অ্যাক্সিস নিয়ে আমরা এখানে প্লট করি করে দেখি যে কি কম ভাবে থামাল কন্ডাক্টিভিটি চেঞ্জ হয় যেমন আমরা যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য দেখি যে রেড লাইনটা এটা মোটামুটি লিনিয়ারলি টেম্পারেচারটার সাথে সাথে আসলে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মান বেড়ে যায় তো আমরা আরও দুটো গ্যাস নেই হাইড্রোজেন এবং এয়ার এই দুটোর ক্ষেত্রেও দেখুন টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মান সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ হয় যদিও চেঞ্জের ন্যাচারটা ডিফারেন্ট হাইড্রোজেন একটু শার্পলি চেঞ্জ হয় জিরো থেকে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তো এয়ার মোটামুটিভাবে একই একটা ধাঁচ মেনটেন করেই চেঞ্জ হয় তো পানির ক্ষেত্রে প্রথমে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি এয়ার টেম্পারেচার একটু বাড়ালে একটু বেড়ে যায় তো ওর একটু হায়ার টেম্পারেচার এগুলো আবার কমে যায় তো ইঞ্জিন অয়েলের ক্ষেত্রে প্রথমে একটু এটা টেম্পারেচারের সাথে সাথে ওর থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিটা কমে যায় বাট পরে এটা আবার বেড়ে যায় তো আবারও যদি ইরেগুলার ম্যাটেরিয়াল যেমন অ্যামোরফাস কার্বন যদি হয় এক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে গ্যাসের থেকে অবশ্যই তাদের থার্মাল কন্ডাক্টিভ মানটা বেশি আমরা একটু স্কেলটা চেঞ্জ করে একটু মেটালিক সলিডের কয়েকটার ভেরিয়েশন দেখি টেম্পারেচারের সাথে সাথে ওদের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কীভাবে চেঞ্জ হয় তো কপারের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যেটা প্রথমে একটু কমে যায় তারপর কারণ ব্যাপার স্টেডি ভ্যালু তো চলে আসে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে আপনি যদি একটু হাই টেম্পারেচারে কাজ করেন তাহলে দেখবেন থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মানটা আবার একটু বেড়ে গিয়েছে তো আমাদের খুবই কমন একটা ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে লোহা বা আয়রন আয়রনের ক্ষেত্রে সাধারণত টেম্পারেচার বেড়ে গেলে ওর থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কমে যায
আঁকাতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে ভিন্ন অংশে থার্মাল কন্ডাক্টরির মানটা ডিফারেন্ট কারণ এটাও ভেরি হতে পারে কারণ ওখানে ল্যাটিসের স্ট্রাকচারটা কীরকম বা ওখানে ভাইব্রেশনটা কীভাবে হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে এটা অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে তো এটার উপর ভিত্তি করে আমরা আসলে ম্যাটেরিয়ালগুলোকে মোটামুটি তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে বলা হচ্ছে আইসোট্রপিক ম্যাটেরিয়াল যে ক্ষেত্রে কে আসলে বা থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ডিরেকশনের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় না অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আপনি যেদিকেই যান না কেন সব দিকে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি একই মান কোনো একটা পার্টিকুলার দিকে যদি এটার মান হয় একশো তাহলে আপনি তার থেকে লম্ব কোনো একটা দিকে গেলেও তার মান একশোই থাকবে চেঞ্জ হবে না তার এক ধরনের ম্যাটেরিয়াল আছে যেটাকে বলা হয় অর্থোট্রপিক তো অর্থকথার মান হচ্ছে সাধারণত নর্মাল বা লম্ব পারপেন্ডিকুলার তো এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ভ্যারি করতে পারে বিভিন্ন দিকের সাথে এটা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে উড একটু পার্টিকুলার টাইপের উড যেটার ক্ষেত্রে এই থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মানটা ভেরি বিভিন্ন দিকে করলেও সেটা এমনভাবে ভেরি করে যে আপনার জাস্ট তিনটা ডিরেকশন ফর এক্সাম্পল এক্স ওয়াই জি কার্টেসিয়ান কোয়ার্ডিনেট নিলেই আপনি আসলে বলতে পারবেন যে ওর থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিটা কীভাবে ও পুরো ম্যাটেরিয়ালটার মধ্যেই ভেরি করতেছে অর্থাৎ জাস্ট তিনটা ডিরেকশন হলেই চলবে আরেক ধরনের ম্যাটেরিয়াল আছে যেটাকে বলা অ্যানাইসোট্রপিক ম্যাটেরিয়াল তো আরও বিভিন্ন ধরনের কাট আছে যাদের ক্ষেত্রে কে এর মান সব দিকেই ভেরি করে জাস্ট তিন দিকে না সাধারণত যখন যে কোনো দিকেই ভেরি করতে পারে কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি তখন ওটাকে বলা হয় অ্যানাইসোট্রপিক তো উডের ক্ষেত্রে এটা সাধারণত দেখা যায় যে তার সেন্ট্রাল লাইন বরাবর উডের যে গাছের যে কাণ্ড আছে তার সেন্ট্রাল লাইন বরাবর এবং তার সাথে পারপেন্ডিকুলার দিকে দুটো দিকে মোট তিনটা দিকে সাধারণত উডের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিটা ভেরি করে তো কোনো ম্যাটেরিয়াল যদি অর্থোট্রপিক হয় তো আমরা জানি তার তিনটা রিয়েকশনে যেহেতু ভেরি করবে তো বেসিক্যালি আসলে আপনি তিনটা সংখ্যা পাবেন একটা হচ্ছে কে সাবস্ক্রিপ্ট এক্স এবং কে ওয়াই এবং কে জি বা কে জেড এবং অবশ্যই এই তিনটার মান সেম হবে না এই তিনটার মান যদি সেম হতো তাহলে বেসিক্যালি ওটা আসলে একটা আইসোট্রপিক ম্যাটেরিয়ালই হতো তো এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালের জন্য আমরা যদি হিট ফ্লাক্স বা হিট ট্রান্সফার রেট ওভার এরিয়া ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এই মানটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আমরা দেখব যে ফুয়েটের লয়ের যেটা ক্যালকুলাস ভার্সন সেটা ব্যবহার করলে আমরা পাবো হচ্ছে যে কিউ এক্স ওটা মাইনাস কে এক্স পার্সিয়াল টি পার্সিয়াল এক্স এবং কিউ আই এবং কিউ জেডের জন্য একই ধরনের বা একই ফর্মের ফর্মুলা আমরা পাবো তো যেহেতু তিনটা রিয়েকশন কাজে এটা খুবই মেক সেন্স করে যে আপনি তিনটা রিয়েকশন পাবেন বাট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কে এক্স কে ওয়াই কে জি এই তিনটা থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মান কিন্তু আবার টেম্পারেচারের সাথে সাথেও ভেরি করতে পারে তো সবুজ এই রেখাটা দিয়ে আমি যে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিগুলোকে আবদ্ধ করে ফেললাম ওরা আসলে প্রত্যেকেই টেম্পারেচারের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় তো আপনি যখন খুব অ্যাডভান্সড অ্যানালাইসিস করতে যাবেন খুবই ডিটেল থরো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানালাইসিস তখন আপনাকে অবশ্যই এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই তিনটা হচ্ছে আসলে টেম্পারেচারের সাথে ফাংশন তো এটাকে আমরা ময় রাখার জন্য এই পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে একটা টি লেখি জাস্ট ফাংশনাল রূপটা ময় রাখার জন্য তো যদি ম্যাটেরিয়ালটা অ্যানাইসোট্রপিক হয় তাহলে হিট ফ্লাক্সগুলো আসলে হচ্ছে খুবই কমপ্লেক্স ফর্ম ধারণ করবে তখন তারা হবে লিনিয়ার কম্বিনেশন অর্থাৎ টেম্পারেচার গ্র্যাডিয়েন্টগুলোকে আমরা যদি নেই এভাবে লিখি পার্সিয়ালিটি পার্সিয়াল এক্স পার্সিয়ালিটি পার্সিয়াল ওয়াই পার্সিয়ালিটি পার্সিয়াল জেড তাহলে প্রত্যেকটা টেম্পারেচার আর এর গ্রাডিয়েন্টকে প্রত্যেকটা ডিরেকশনের সাথে যে গ্র্যাডিয়েন্টগুলো তাদেরকে আমরা কিছু সংখ্যা দিয়ে গুণ দেব এই সংখ্যাগুলোই হচ্ছে তার বিভিন্ন থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির ভ্যালু এটা দিয়ে আপনি একটা ডিরেকশন অর্থাৎ এক্স ডিরেকশনের ওভারঅল যে হিট ফ্লাক্স সেটা পেয়ে যাবেন একইভাবে ওয়াই ডিরেকশনের জন্য আপনাকে এরকম আবার নতুন তিনটা সংখ্যা নিতে হবে তাহলে আপনি শুধুমাত্র ওয়াই ডিরেকশনে যেটা কার্টেসিয়ান কোয়েনোটের সেখানকার পুরো হিট ফ্লাক্সটা পাবেন একইভাবে আপনি জেড ডিরেকশনেরটাও পাবেন তো বেসিক্যালি আপনার আসলে নয়টা সংখ্যা লাগবে এই নয়টা সংখ্যা দিয়ে আপনি কার্টেসিয়ান কোয়ার্ডিনেটের তিনটা ডিরেকশনের সবগুলো হিট ফ্লাক্সকে লিখে ফেলতে পারবেন এবং এটাকে ম্যাট্রিক্স ফর্মেও আমরা লিখতে পারি আপনি যদি ম্যাট্রিক্সের মাল্টিপ্লিকেশনের সাথে ফেভারেবল হন বা ফ্যামিলিয়ার হন তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে আমরা একটা ভেক্টরের মধ্যে টেম্পারেচার গ্র্যাডিয়েন্টগুলোকে লিখলাম ওটাকে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ দিলাম কে ওয়ান ওয়ান কে ওয়ান টু কে ওয়ান থ্রি কে টু ওয়ান কে টু টু কে টু থ্রি কে থ্রি ওয়ান কে থ্রি টু এবং কে থ্রি থ্রি আপনি ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ করলে দেখবেন যে আপনি একটা হিট ফ্লাক্স ভেক্টর পাচ্ছেন যেটাকে বাম পক্ষে লেখা আছে তো একটা ম্যাটেরিয়াল যদি অর্থোট্রপিক হয় তাহলে আসলে অফ ডায়াগোনাল বরাবর যত সংখ্যাগুলো আছে এটা সবাই হবে হচ্
विभिन्न टेम्पारेचार विभिन्न मान हो এটা একই ম্যাটেরিয়ালের বিভিন্ন ডিরেকশনেও বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে এবং আমরা সাথে এক্সপেরিমেন্ট করে বের করি যে কোন ম্যাটেরিয়ালের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মানটা কত এবং এর জন্য আমাদের ফুরিয়ারের ল ব্যবহার করতে হয় আপনার যদি কোনো ম্যাটেরিয়াল থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মান জানা দরকার হয় তাহলে আপনাকে বিভিন্ন বই চার্ট বা ইন্টারনেটে সার্চ করে মানগুলো বের করতে হবে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক দিন এবং আমার চ্যানেলের আরও অন্যান্য যে সকল ভিডিও আছে সেগুলো দেখতে পারেন তাহলে হয়তো এই ভিডিওর অনেক কনসেপ্ট আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হবে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ